அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் கால்நடை நண்பர் ஜே டிகே தான் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தீவன பராமரிப்பு இல்லை தீவன மேலாண்மை ஏன்னா ஒவ்வொரு பால் உற்பத்திலையுமே பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் இந்த தீவன பராமரிப்பு தீவன மேலாண்மை தான் ஏன்னா ஒரு பால் உற்பத்தி பண்ணுறதுல அறுபதுலேருந்து அறுபத்தைந்து சதவீத செலவு நீங்கள் வந்து தீவனத்துக்காக தான் செலவு பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த தீவன மேலாண்மையை வந்து நம்ம எந்த முறையில் என்னென்ன தீவனங்கள் போட்டால் ஒரு மாடு வந்து நல்ல முறையில் பால் கறக்கும் லாபகரமாக அதை எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம பேச போகிறோம் தவறாமல் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அந்த பெல் பட்டனையும் நீங்கள் அமுத்துங்க அப்போ தான் வந்து நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும் இப்போ தீவனம் அப்படின்னு சொன்னாலே மாட்டு தீவனம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கணுன்னா இது வந்து ஒரு விவசாயம் சார்ந்த நாடு ஸோ விவசாயிகளாக இருந்தவங்க நிலம் வச்சுருந்தவங்க தான் ஸ்டார்டிங்கில் மாடு வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்க செஞ்ச விவசாயத்தோட உபரி தொழில்கள் அதாவது உபரி இப்போ வந்து ஒரு நெல் சாகுபடி பண்ணுறாங்கன்னா நெல்லோட உபரி வந்து தவுடு இல்லைனா வைக்கோல் ஸோ இது ரெண்டையும் மாட்டுக்கு கொடுத்து மாட்டிலேருந்து வர சாணத்தை எடுத்து சாணத்து மூலயமா வந்து அவங்க விவசாயம் செஞ்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது அது மூலிமா தான் தீவனமும் வந்தது இப்போ நான் ஏன் இந்த கருத்தை இங்கே சொல்ல வரேன்னா தீவனம்ன்றது அந்தந்த ஊர்களில் என்னென்ன கிடைக்குமோ அதை மட்டும்தான் வந்து நம்ம மாடுகளுக்கு தீவனமாக கொடுக்குறது இப்போ வடநாட்டில் போனீங்கன்னா அங்கே கோதுமை தான் அதிகமாக சாகுபடி பண்ணுறாங்க ஸோ கோதுமை தவிடு கோதுமை இப்போ வைக்கோல் காஞ்ச பொருள் இது தான் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஊரில் அந்த தீவனத்தை கொடுத்தாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் இப்போ ஈரோடு சைடெலாம் போனீங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பருத்தி கொட்டை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஸோ பருத்தி கொட்டை பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு இது போன்ற தீவனங்கள் தான் அங்கே அதிகமாக கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம இன்னும் தென் நாடுகளுக்கு வந்தோம்னா தென் நாடுகளில் அரிசி சாகுபடி அதிகமாக இருக்குது ஸோ அரிசி சார்ந்த உபரி விஷயங்களை தான் வந்து நம்ம தீவனமாக கொடுத்துன்னு வரோம் ஸோ தீவனம்ன்றது ஒவ்வொரு ஊரில் விவசாயத்திலேருந்து கிடைக்கிற உபரி பொருட்களை தான் நம்ம தீவனமாக கொடுத்துன்னு வரோம் இதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தீவனம் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது மூன்று வகையான தீவனம் முக்கியமாக நம்ம கொடுத்தாகணும் ஒன்று பசுந்தீவனம் இப்போ பின்னாடி பார்க்குறீங்க என் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து கோஃபோர் வகை புல் ஸோ பசுந்தீவனம் முக்கியம் ரெண்டாவது வந்து உலர் தீவனம் உலர் தீவனம்னா வைக்கோல் அது அந்த வைக்கோல் காஞ்ச புல் எல்லாம் அதில் வரும் மூணாவது வந்து அடர் தீவனம் அடர் தீவனம்ன்றது தான் வந்து நம்ம கொடுக்குற புண்ணாக்காக இருக்கட்டும் இல்லை தவுடாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து பைத்தம்போட்டு உளுத்தம்போட்டு துவரம் போட்டு இதெல்லாம் அதில் வரும் ஈவன் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மரவள்ளி கிழங்கு மாவு கூட கொடுப்பாங்க இப்போ எங்கள் ஊர் சைடெலலாம் மரவள்ளி கிழங்கு மாவு கூட கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த கள்ளக்குறிச்சி சைடெலாம் போனீங்கன்னா அந்த ஜவ்வரிசி ஃபேக்ட்ரி இருக்கும் அந்த ஜவ்வரிசி ஃபேக்ட்ரிலேருந்து மீதம் வர மரவள்ளி கிழங்கு திப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதையும் நம்ம தீவனமாக கொடுக்கலாம் ஸோ தீவனமாக எதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னும் போது நம்ம பல வகையான உபரி பொருட்களை தீவனமாக கொடுக்கலான்றது சரியான விஷயமாக இருந்தாலும் கொடுக்குற அளவுன்றது சரியாக இருக்கணும் என்னோடய போன வீடியோக்களில் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன் சில பேர் வந்து இந்த ரேஷன் அரிசியெலாம் ஃப்ரீயாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த அரிசியை நீங்கள் வந்து ஊற வச்சோ இல்லைனா வந்து அதை வந்து வடித்தோ வந்து மாடுகளுக்கு கொடுத்துன்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எதையுமே நம்ம தீவனமாக கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் சொன்ன இந்த தவுடு புண்ணாக்கு பசுந்த தீவனம் உலர் தீவனம்ன்றதையும் நம்ம வந்து சரியான முறையில் மாடுகளுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு முந்நூறு கிலோ ஒரு மாடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த முந்நூறு கிலோ மாட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ தீவனம் கொடுக்கணுன்றத மட்டும் நம்ம இன்றைக்கி சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த முந்நூறு கிலோ இருக்கிற மாட்டுக்கு முப்பது கிலோ தீவனம் இது வந்து நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் முந்நூறு கிலோ இருந்தால் முப்பது கிலோ தீவனம் அந்த முப்பது கிலோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது கிலோ பசுந்த தீவனம் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் இருபது கிலோ பசுந்த தீவனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து நம்ம கோத்திரியாக இருக்கலாம் சோளத்தட்டாக இருக்கலாம் கோஎஃப் எஸ் டுவெண்ட்டி நைனாக இருக்கலாம் ஸோ அது எந்த பசுந்த தீவனம் நீங்கள் வளர்க்குறீங்களோ இல்லை சூப்பர் நேப்பியர் இப்போ நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க அதை கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இருபது கிலோ பசுந்த தீவனம் கொடுக்கணும் அதில் மீதி இருக்கிற பத்து கிலோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு கிலோ நமக்கு வந்து உலர் தீவனம் ஸோ வைக்கோல் வைக்கோல் வந்து ஆறு கிலோ கொடுக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மாடாக இருந்தாலும் நீங்கள் அஞ்சு கிலோ இல்லை ஆறு கிலோவுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா வைக்கோல் சாப்பிடவே சாப்பிடாது மீதி நாலு கிலோன்றது அடர் தீவனம் அது வந்து நீங்கள் கலப்பு தீவனமாகவும் வாங்கி கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்களே நான் சொன்ன இந்த பைத்தம் போட்டு உளுத்தம் போட்டு துவரம் போட்டு கோதுமை தவுடு இல்லைனா பதிர் தவுடு இதெல்லாம் சேர்ந்து கூட நீங்கள் கலப்பு தீவனமாக கண்டிப்பாக மாடுகளுக்கு நாலு கிலோ வர அளவுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இ
கோதுமை எடுத்துன்னு கோதுமை தவிட கொடுக்குறோம் எல்லா பொருட்கள் அதாவது உணவுப் பொருட்களையும் எடுத்துன்னு அது மீதம் இருக்கிறது தான் கொடுக்குறோம் ஆனால் இதையும் அது சாப்பிட்டு அந்த மாடானது அதை சாப்பிட்டுட்டு நமக்கு பாலை கொடுத்து ஒரு கன்றை ஈன்று பாலை கொடுத்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய உதவி செய்யுதுன்னா அதில் தான் வந்து நம்ம அதை கோமாதா அப்படின்னு வழிபடுறோம்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அபூர்வமான ஒரு விலங்கு தான் வந்து மாடு ஸோ இந்த மூணு தேவனம் கொடுக்கும் போது அதுக்கு சமச்சீர் உணவு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலம் சார்ந்த விஷயம் ஸோ ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு நிலத்தில் சத்துக்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த நிலம் சார்ந்த விஷயங்கள் நிலம் சார்ந்த சத்துக்கள் தான் வந்து அந்த கறவை மாடுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் நம்ம இந்த தாது உப்பு அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஸோ தாது உப்பு நம்ம ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உயிர் சத்து இப்போ மாடுக்கு தேவையானது நாலு விஷயம் நம்ம மூணு தீவனம்னு சொன்ன மாதிரி நாலு சத்துக்கள் தேவை ஒன்று வந்து புரத சத்து ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொழுப்பு சத்து ஃபேட்டுன்னு சொல்லுவோம் நாலாவது உயிர் சத்து இந்த உயிர் சத்தில் தான் வந்து மினரல் விட்டமின் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் கொடுக்குற இந்த மூன்று வகையான தீவனங்களை இருக்கான்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் சில முக்கியமான உயிர் சத்துக்கள் நுண் சத்துக்கள் வந்து இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த தாது உப்பு ஒரு நாளைக்கு முப்பது கிராம்ன்ற அளவுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த தாது உப்பு முப்பது கிராம் ஓரளவுக்கு முப்பது கிராம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு சமச்சீர் தீவனம் மாடுகளுக்கு கிடைக்குது ஸோ சமச்சீர் தீவனம் மாடுகளுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக மாடு வந்து நல்ல பால் உற்பத்தி செய்யும் நம்மளும் நல்ல முறையில் ஒரு லாபகரமான தொழிலை கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தீவனங்கள் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது எதுக்கு இந்த தீவனங்களை நம்ம கொடுக்குறோம் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் தீவனம் எந்தெந்த தீவனத்தை நம்ம கலந்து கொடுத்தா நமக்கு லாபகரமாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி என்னோடய அடுத்த காணொலியில் கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ஸோ லாபகரமாக தீவனத்தை எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி என்னோடய அடுத்த காணொலியை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்